Shata, 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 shata. Kuna faida gani unapata wewe ukionekana mzimivu? Alafu ukiambiwa unakimbilia kulia. Mara wewe unasusa. Sasa nisikio umetoka huko ndani. Shata. Shata. Tuwali. Mambo yupo ndoka hapo. Hebu sogeeni ili twende pamoja na muda. Mwaia. Vipi kuna tatizo? Hakuna kitu mwalimu. Lakini ukweli umweka mtu huru muda wote. Leo nataka kuwaelekeza namna ya kuishi kimapenzi kwenye ndoa. Kumbuka kuwa nilikwambia wewe ndiyo mmaliziaji kwenye ndoa. Hivyo basi hata kama utapata shahada ya kwanza chuo kikuu haiwezi kukufanya ndo uwe daraja la kwanza kwenye ndoa yako. Isipokuwa heshima yako na uthubutu wako. Tabia yako na misimamo yako ndiyo itakayomfanya mumeo ajute au afurahie kukuoa. Mwanamke anayemheshimu mumewe ni mwanamke bora ambaye kila mwanaume anatamani kuwa naye. Kuwa mke bora inakubidi uwe vizuri katika maarifa ya kutawala hasira zako na usiwe mtu wa kulipiza visasi. Kama ikitokea ukawa kiongozi kazini kwako, cheo hiko kisikufanye usiwe mke mnyenyekevu kwa mumeo. Usiweke mashindano kwa mumeo. Kaeni mpange maisha na jinsi ya kuwekeza rasilimali kwa kiasi kidogo anachokuachia. Bajeti zako ndizo zitakufanya uonekane wewe umeshiriki katika kusimamisha chochote mlichokumaliana. Lakini ikiwa kila pesa anayoiacha mume nyumbani inaisha. Alafu mnakaa miaka miwili mume anataka muunde kitu wewe hela huna. Au kila hela akiacha unadai haitoshi. Kwa lego tu la kutaka uonekane unazo machoni mwa watu. Ah. Wewe sio mke. Bali ni mlija mwingine wa mwanaume apotezae pesa. Kwa hiyo na kushauri ukazeke nyumbani ili utafute mwenyewe pesa zako. Acha mwanaume akatafute atakayezeeka naye. La mwisho na la umuhimu. Inatakiwa utambue kuwa wanaume wa sasa Tunajua mwanamke aliyejaliwa umbo zuri na sura mzuri bila maarifa kichwani. Anafaa kwa usiku mmoja. Lakini yule 
mwenye akili na maarifa anafaa kwa maisha yote. Na uzoefu unao juu ya mbunda. Hivi ni kule anaweza kubadilika? Mimi nishindwa kumbadilisha. Na ndio maana nikaamua niolewe. <coughs> Nikianza kumfuatilia ili abadilike. Yeye inaweza kawa atija upande wangu. Sizani sababu ya mwenyewe ulikuwa shahidi. Mimi nilipokuwa namfuatilia na nikamfumania nyumbani kwao. Badala hapo nikaambulia kipigo. Bunda pamoja na chakalikaji wake wa kazi na kudumia vyema familia. Lakini huwa anapenda sana kubadilisha sana na kila tofauti. Labda au jaribu kumshauri mwelewe mkiwa wawili. Kama unaweza karibu ukavumilia hilo, utaheshimia miaka mingi sana. Hiyo ndio mbinu ambayo mimi sikutumia kipindi nilipokuwa naye. Na ukiweka moyoni ya wanawake, utakuwa unaambulia kipigo kila siku. Na wakati mwalimu uko katika jitihada kumaliza video zetu. Nashukuru. Haya. Oh, shuri. Shuri. Mr. Hey, come and stay up with me. Come and meet our mongo, not to be with you. Not you and him. Hey, why are you not funny? See, eh? Why are you not shouting at me? I'm so mad. Me no one has seen me. I'm not one of the bad men. You will kill me. You will make me a bad man. You will kill me. You will kill me. You will kill me. Hebu kwa naishima fulibido. Kumbuka mi ni mki wa mtu. Hata mi mtu wa mtu pia. Kwa kuwa mwili ni katili kikindikile. Na mimi naenda kumwelezea batanu kwa. Wewe na suruwali na wasiano wa kwa mapenzi. Wewe. Tangulini mwambu ayo. Sasa suwali yo. Jibu yake ntampa batanu wakati huo nisha mweleza na ushaidi. Samani Filodido. Nomba ni kueleze kitu. Usialibu ndo yangu. Takuja kwa kwa kwa. Mbaka sasa wanaume mshe jitafaka hivyo yetu. Ni wanaume wachache nilio kanao ni kawaeleza. Na wengi wamefuraia matunda ya maelezo yangu. Takizo lipo kwa wavulana tu. Kwa nini na hao sikae nao? Mkajadili. Ili vile vile vipunguwa. Kujadili haya kwa wanaume na wavulana inaitajika hekima muda na busara sana. Kivipi? Kwa sababu mwanaume anaweza akachepuka na bado akawa na upendo wa dhati kwa mtu wake. Lakini mwanamke hawezi kuchepuka na akaendelea kuwa na upendo wa dhati kwa mumewe. Na ndio maana wanaume wanahitaji mahali pa kufanya tendo la ndoa. Sisi tunahitaji nini? Ninyi ninahitaji sababu ya kufanya tendo la ndoa. Wanaume hawawezi kubadili tendo la ndoa likawa upendo. Sababu mwanaume anaweza kushiriki tendo la ndoa na mwanamke lakini bado akawa mpendwa. Sasa kuwajenga wavulana katika haya unahitaji muda na ushahidi. Bora shughuli ipite. Tuepukane na hii aibu. 
na kesho nitaongea na shangazi yenu kama kuna mchumba huko aje tumalize kazi hilo ndo jambo la msingi tena akienda mbali kidogo na kijijiki ndio itakuwa vizuri zaidi au rafiki zako wamewalika lakini maana mimi sije sema huko kama sijawatarifu watu kuna sehemu chujio kapita kama nimemtuma watu wanaulizia sala au wanaulizia kupita na wajege watusaidie kwamba ngoma ikitokea na wataalamu wa mambo haya nimeshawa taarifa wamesema watakuja kufunda kabisa ila wamesema anaitaka kuimba askatazwe mwe dukuduku lake na jenalo tu wala sijali ndio <coughs> hivyo Jamani. Hai mambo mengine haya. Kuna haja kubwa nyo sio hakike mfundisho wa miko na uchuru. Haiwezekani mtu alikuwa ndani. Saizi ayupo ameenda wapi usiku huu? Mama. Mimi naona tumsubiri tu hapa. Kama ndo tabia yake atarudi. Tuseme twende tukamtafute huko saizi tunampatia wapi. Mambo mengine haya. Tunaweza kashiba uchao hivi. <laughs> Mama. Utasababisha watu wajaye hapa bila sababu. Hebu niacho kwa sisi. Mwanzo ilikuwa kwa suruali. Sasa hivi anatuletea kubwa kuliko. Shemeji, kuna lazima kutafuta mume ili kuepukana na yeye. Wewe uchungu. Tena nisaidie kutembelewa na bundi. Hakuna kitu nimekiuka mimi jamani eh. Mtoto kama amezaliwa kwenye nyumba la dangulo. Yaani shughuli natamani ipite hata kesho ili yoyote atakayehusika kwenye hili tumuozeshe uenda akatulia hivi napita wapi mimi unaongea nini kwa watu mimi nieleweke mikosi yote mimi <laughs> mwingine akaimbilini huyu kuto kasi akufumaniwa na umeza watu <laughs> usisemi ndio mnojinyongaga nyie ikiwa hata bobo wa shingo hujawaisha mimi sizani wewe tangu vunje ungo hata miaka mitatu nimaliza lakini fumanizi dogo tu linakufanya unakosa amani wakati unao nafasi ya kutafuta mwingine na ukasahau yote aliyopita unajua mimi nafikiria nini sasa hizi ufikiria nini wewe zaidi ya fumanizi rashata kuna kazi kuna familia wewe na mjusi tofauti yenu mwendo tu baraka kujifanya kupenda mili ya jinsi ya nyingine bado utafute mwingine wao namtaka yule yule anayetembea na mekulumbembe. Muone kwanza. Mwanzio kaona watoto namchikashika, kaenda kwa wakubwa wanamshughulikia. Sasa yeye anaacha kufanya msingi unamfikiria mtu ambaye hana muda na wewe. Nyoo!
Haona unazidi kupiga hatua katika kukosa adabu. Yaani mimi wakunuka kijiji kizima hiki. Sasa hapo unapata furaha. Eh, hapo ndo nimeanzia kwako. Bado kwa yule uliyemchanua jana. Hata kama nimekosea. Ndio nitembeze na nguo ya ndani. Hasira gani hizo? Nimekwambiaje? Utajuta kuwa na mimi. Nimetumia njia zote ili madu sinizalilishe, lakini ukaona kama nakupa bakuli la soko ili uongeze nguvu. Sasa, nitakutembeza mtupu ili kila mtu akuone. Lakini mimi ni mwanaume. Kwa hiyo kama mwanaume ndo unisaliti. Afu yetu nataka ndoa. Ndio nishaga ili tena. Nimeacha ndoa kwa mwanaume lijali kupita hata wewe. Eti leo ndo nitake ndoa kwako. Kwa hali hii. Hata <laughs> siwezi. Siwezi. Shuri. Shuri. msingi tu ndio sikaongelea ndani maana kizuizi kimeshapotea mbona nyenyesa fududido wakati nimekwambia nitakupa kiasi cha pesa ili uishinde siri lakini kwa kweli hamna chochote kinachoendelea na yule survive kwa shahidi ya mazingira alafu nasema hamna chochote sasa acha nikamalizie matani ili uone hicho chochote ambacho hako Kwa hiyo tunaenda au atwende. Maana tukikutwa hapo itakuwa ile ushahidi wa mazingira ninaozungumzia. shoga yangu pole asante maana huu ni msiba wa mwaka watoto wa kijiji hiki wanawashwa hata upupu waoni ndani hakuna cha kuwashwa wala nini wanaume zetu tu wana tamaa kama aliposema mwalimu tabia zingine za ukoo azibadilishiki kama mila kwa nini unasema hivyo 
nilishaongea na Kisado na yeye akaniambia alilia na hili akashindwa kwa aibu ndio akaamua kuolewa we ulienda kwa mkulungwa mtu anaemjua vizuri mwanaume wako sasa je sema umenifurahisha niliposikia umemfumua mpaka kaomba po alafu twende mbele na kurudi nyuma shemeji naye kazidi sasa kile kinalaza gani wakati ndio kwanza kinavunja uwa ninaposema tamaa wewe unielewe wewe muache tu wengine wanazaliwa na magonjwa yao anataka tuone tu basi za size shemeji makubwa hayo ndo mambo ambayo sisi tumeona pengine tunapitia katika kuweka hali ya hewa sawa sawa kinyume na hapo tutazidi kuweka kwanza ni wape pole lakini pia mimi nisingependa kuingilia katika maamuzi yenu sababu uzito wa mzigo au juai mbebali ila mimi nikushauri nguru wa fitiki kwa nini unasema hivyo kitendo cha kumficha nguru utakuwa unatengeneza hali ya watu kutaka kujua halipo ili kuthibitisha harufu wanayohisi lakini nguru ukimweka wazi kila mmoja atamdhaa sababu watakuwa tayari wameshajua chanzo cha harufu hiyo na kuona mama umeshindwa kabisa kuvumilia ukaona bora picha ukaiunguze tu kuna mambo ya kuvumilia lakini sio rafiki wa kijinga kiasi kile kwani wewe mbunda ndo mara ya kwanza kumuingiza shata kwa bakola au mashetani tu jana alikupanda na bado namsaka yule mbunda nimwambie ana kwa ana kwa mwanamke gani pale kumkodia chumba wenzao anaweza kwenye vichaka yeye kazi kwa zima vya watu hapo wa kumkanya bakola kwa mbunda utajisumbua tu Unaweza kwenda kwa mbunda kesho kasikia bakola naye kapita kwa shati. Subutu! Siku hiyo nadhani ndo atajua kile kinyamkela nyumbani kina kazi gani. We! Sasa iko kinyamkela kama kingekuwa kinawajibika. Si kingegeuza kitanda? Kivipi? Si likiwa kitanda cha wanandoa? Au wewe umesahau maneno ya mwalimu? Kitanda nacholalia mzinifu hata ukilembe vipi hata ukitofautisha na kitanda cha gesi. Mimi nafikiri kupitia maneno ya mwalimu. Mbunda yuko sawa tu kuomba chumba ili akacheze mechi yake. Ni size yako. Tamu papa uambie wali wangu naomba tuose kilizani wali wangu ukweli tu tuambia maneno yenye tija uyaweke kichwani kumba ruksa juu Usiweke pembeni wali wangu naomba tu usikilizane wali wangu ukweli tu tuambia ndoa ni mali yako baraka za Mungu wako ikikuwa
kutoka mikono ni wako Uoni ujinga wako wangu Na omba tose kilizani wayo wangu Mkweli tutu ambia Kisangu setie karanga Ukawapende maduri zako Mwijiwe siya kitanda Kwe mwari sipite na zahari wangu Naomba tose kilizani Wali wangu Mkweli tutu ambia Wali wangu Naomba tose kilizani Wali wangu Mkweli tutu ambia Naomba tose kilizani Wali wangu Mkweli tutu ambia Wali wangu Naomba tose kilizani Wali wangu Mkweli tutu ambiane Wali wangu